Sizlere benim en sevdiğim 5 ağaçtan birisi olan sedir ağacından biraz bahsetmek istiyorum. Sedir ağacının 4 tane türü var. 1. Atlas sediri 2. Himalaya sediri 3. Kıbrıs sediri ve 4. Bizim size anlatacak olduğum Türk sediri. Diğer bir adıyla Toros sediri. Buna Lübnan sediri de diyorlar ama o konuya daha sonra geleceğiz. Ülkemizde büyük bir çoğunlukla Akdeniz'de bulunan dağlardan yani Toroslar'da yetiştiği için buna Toros sediri deniyor. Ama halk arasında katran ağacı da deniliyor. Çok ruhlu ve özeldir. Dört mevsim yeşil, uzun ömürlü, sağlam, kalın gövdeli, boylu ve düz bir ağaçtır. Öyle ki boyu 50 metreye kadar uzayabilir ve 2000 yıldan fazla yaşar. Hatta Antalya ilimizin Elmalı ilçesinde bulunan Koca Katran isimli Toros sedirinin 2019 yılı itibariyle 2024 yaşında olduğu belirtilmiş. Sedir ağacının muhteşem bir görüntüsü vardır. Kerestesi ise son derece kalitelidir. Böyle olunca bu değerli kerestesi pek çok alanda kullanılmış. Özellikle suya karşı dayanıklı olması ve uzun boylu olması nedeniyle gemilerin vazgeçilmeziymiş. Sedir ağacı pek toprak seçmez. Dik yamaçlarda yaşayabilir ve kayalıklara kök salabilir. Sıcak ve soğuk şartlara çok dayanıklıdır. Nazlı ve narin bir ağaç değil, bulunduğu yörenin insanı gibi azimli, kararlı ve dayanıklıdır. Görmüş olduğunuz gibi Tahtalı Dağı'nın bu çetin arazisinde bile metrelerce boy verebiliyor. Şimdi neden Türk sediri de dendiğini daha iyi anlıyoruz. Böylesini zor şartlarda bir yolunu bulup hayatta kalmayı başarıyor tıpkı Türkler gibi. Aynı zamanda bu güzelim toros sedirlerini hükümdarlar saraylarına ve bahçelerinde dahi görmüşler. Özellikle Topkapı Sarayı'nda ve Gülhane Parkı'nda bu toros sedirini görmek biraz içimi okşadı. Normalde toros sediri deniz seviyesinde de yetişebiliyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi ülkemizde genellikle 800 metre rakımdan sonra başlıyor. Bunun sebebi uzun yıllar boyunca değerli kerestesi için sürekli kesime uğraması. Ancak böyle ulaşılması güç rakımlarda hayatta kalabilmeyi başarmış. Sedir ağacının dünyada koruma altına alınan ilk canlı türü olduğunu biliyor muydunuz? Kozalaklılar sınıfından ve çamgiller familyasından olan bu güzel ağacın kozalaklarının olgunlaşması 26 ay sürüyor. Kozalakları normal çam ağacınınki gibi önce yeşilken olgunlaşma döneminde kahverengiye dönüyor, en sonunda da tamamen açılıp tohumlarını saçıyor. Kozalakların görüntüsü sıradan çam ağaçlarınkinden biraz daha farklı. Sedir ağaçlarında kozalakların 26 ay gibi uzun bir olgunlaşma süresi nedeniyle her 3 aşamayı da bir ağaçta aynı anda görebiliyoruz. Gövdesi gençken aynı çam ağaçlarına benzer piramidimsidir. Ancak yaşlandıktan sonra kolları yanlara doğru açılmaya başlar. Daha yüksek rakımdakilerin tepeleri biraz daha basıktır. Bazıları ise sanki yaşlarını gösterir gibi sakallıdır. Sakal dediğimiz şey ise üzerinde gelişen uzun ömürlü yavaş büyüyen yosunlar tabii ki de. Sedir ağacı mitolojide de geçiyor. Elimde görmüş olduğunuz Muazzez İlmiye Çiğ hocamızın yazmış olduğu bu kitapta konu detaylıca anlatılıyor. Ben size özet geçeyim. Sümer kralı Gılgamış, sedir ağaçlarının kesilmesini engelleyen bu ağaçları koruyan Huava isimli ejderhayı tanrıların yardımıyla öldürüyor. Vatandaşlar da halk da gidip sedir ağaçlarını rahatlıkla kesiyorlar. Böylece kral Gılgamış halkın sevgisini kazanıyor. Toros sedirinin diğer adının Lübnan sediri olduğunu sizlere söylemiştim. Bu güzel Toros sedirleri eskiden Lübnan'da da yetişirmiş. Hatta Lübnan bu ağaçlara çok değer verdiği ve ticaretini yaptığı için bayrağına simgesini koymayı uygun görmüş. Ancak zamanla Lübnan bu kendi sedirlerini kese kese tamamen bitirmiş ve yok etmiş. Lübnan şimdi de bu toro sedirlerini yeniden canlandırmak için yurt dışından Türkiye başta olmak üzere ülkelerden fidanlar getirttiriyor. 
Lübnan'da 11 Ocak 2010 tarihinde 12 maddelik resmi olarak ormancılık alanında işbirliği anlaşması yapmışız. Ancak bir Toros sedirinin olgunlaşma döneminin yaklaşık 500 sene olduğunu göz önünde bulundurursak Lübnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemizde ise Toros sedire kesinlikle koruma altında olan bir türdür. Ancak ne yazık ki bazı ağaçlara testere ve balta vurulmuş olduğunu gördüm. Toros sedirlerinin kokusu da bir harika. Böyle çam kerestesinden gelen kokuyu bilirsiniz ya, işte onun çok çok daha yoğununu hayal edin. Boşuna katran ağacı dememişler. İşte bu kokunun kaynağı, bu ağacın yoğun reçinesi. Katran demişken ağacın gövdesinden ve köklerinden elde edilen katran koyu kızıl renkte olurmuş. Ve eskiden hayvanların üzerine sürülerek dış parazit ilacı olarak kullanılırmış. Doğal bir antibakteriyel, antiseptik yani. İşte ağacın kerestesinin suya dayanıklı olmasının da bu katran reçinesi sağlıyor. Biz bu harika sedir ağaçlarına doyamadık. Yolculuğumuz boyunca ne zaman sedir ormanlarından geçsek içimizi müthiş bir huzur ve güzellik kapladı. Enerjisi çok yüksek, kalim bir ağaç. Bu ormanlarda görmüş olduğunuz sedir ağaçlarından bazılarının 1500 yaşında olduğunu bilmek bizi apayrı hissettirdi. Bu ağaçlar kim bilir neler neler görmüşlerdir. Sedirlerin kocaman gövdelerine sarıldık. Tabii ki de kollarımız kavuşmadı. Upuzun boyları geniş açılı objektiflerimize sığmadı. Kurumuş olanları bile ayrı güzeldi. Uzaktan görüntüleri ise gerçekten göz doldurucuydu. Eğer bir resim çizecek olsam sedir ormanı çizerdim. Biliyorum biraz uzattım ama sedir ağaçları anlat anlat bitmiyor. Aslında anlatacak birkaç konu daha var ama burada anlatmam uygun olmuyor. Neyse umarım sizleri fazla sıkmamışımdır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmaktan kendinizi geri koymayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.